Добро пожаловать в Прагу! Добраться до этого прекрасного города можно четырьмя основными способами. Это самолет, поезд, автобус и, конечно же, машина. Сейчас мы находимся в главном и единственном аэропорту города Праги, названном именем Маслова Хавла. С этого момента нашей главной задачей является, как же добраться до центра города. У нас есть два основных варианта. Первый вариант – это воспользоваться услугами такси. Обойдется вам это примерно в 150-200 крон, в зависимости от дня, времени года, времени суток и так далее. Но самым выгодным вариантом для вас будет общественный транспорт. За моей спиной сейчас находится автомат, в котором вы можете купить себе проездной билетик. Давайте сделаем это вместе. И вот перед нами сенсорное табло. И тут даже есть русский язык, представляете? Выбираем быстрая покупка. Выбираем тот промежуток времени, на который мы хотим купить наш проездной билет. Давайте возьмем 30 минут, чтобы успеть добраться до центра. И выбираем тот способ оплаты, который вас устраивает. После этого мы ловим наш прекрасный билетик и идем на автобус. На данном стенде находится список всех автобусов и их расписание. Следует заметить, что разные автобусы приходят к разным стендам. Итак, у каждого автобуса есть свой список станций и свое временное расписание. Большие цифры означают час, а маленькие – минуты. И так как сейчас у нас 14.03, мы смотрим, что ближайший автобус будет в 14 часов 11 минут. Второй вариант. Вы можете приехать в Прагу на поезде, на вокзал, который называется «Главный вокзал», к удивлению, и на чешский переводится как «Главный надрожи». До главной площади города здесь 5 минут ходьбы, но если вы хотите попасть в исторический центр города Старомнинскую площадь, то вам придется проехаться на метро с пересадками. И третий вариант. Вы можете приехать в Прагу на автобусе. Сейчас мы находимся на автовокзале, который называется Флоренс. Это не единственный автовокзал в Праге. Существует еще много разных, но Флоренс является одним из основных. Передвижение на автобусе является одним из самых дешевых видов передвижения в Чехии. С автовокзала Флоренс отходят автобусы таких крупных фирм, как RegioJet и Flixbus, благодаря которым вы сможете очень дешево и быстро путешествовать по всем странам Европы. Автовокзал Флоренс является станцией метро, на которой пересекаются красные и желтые ветки. До центра города отсюда вы сможете добраться за 10-15 минут. Билеты в Чехии действуют не на маршрут какого-либо вида транспорта, а на время. Это значит, что купив билет на 30 минут, вы можете кататься 30 минут на любом виде транспорта. А это автобус, трамвай, метро, фуникулер и даже водная переправа. Чтобы ваш билетик стал активным, вы должны сделать следующее действие строго стрелочкой вперед. Так получилось, что в общественном транспорте проверяющих в привычном нам плане нет. Зато есть ревизоры, которые в случайном порядке могут встретить вас в любом виде транспорта, если у вас при себе не будет вот такого пробитого билетика или проездного то вы неминуемо обречете себя на штраф, который составляет 800 крон. Исторически сложилось, 
что трамвай является самым ходовым транспортом не только в Праге, но и вообще во всей Чехии. Трамваем уступает дорогу весь остальной транспорт, а также люди. Поэтому вы непременно сможете быстро добраться до любого пункта назначения. И, кстати, чтобы не запутаться во всех этих линиях, трамваях, остановках, существует специальное приложение, которое называется IDOS. Оно облегчит вам жизнь и составит маршрут, который вам нужен. Вот пример. Допустим, я хочу сейчас добраться до Старомнецкой площади, с той станции, на которой я сейчас нахожусь. В данный момент я нахожусь на станции Народницшида. Я ввожу эти станции, нажимаю поиск, и он мне показывает, что для того, чтобы добраться до Старомнецкой площади, мне нужно ехать на втором трамвае. И вот на этой ноте хотелось бы закончить наш мини-тургид по транспорту в Праге. Катайтесь с удовольствием, катайтесь много, остерегайтесь карманников. А с вами был я, Назар. Всем наздар!